ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേസ്റ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പം ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻലി ഇൻവോൾവ്സ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ദൻ ദ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇക്ക് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഗ്യാമറ്റോജനസിസ് ആൻഡ് ഗ്യാമറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഗ്യാമറ്റോജനസിസ് മീൻസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമറ്റ്സ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് okay then we have to next we have to study about the gamete transfer what is gamete transfer in gamete transfer the male and the female gametes brought together for sexual fusion male gametum female gametum fusion ne vendeta adutha aduthu varuna ina physically close aayittu varuna ina parayna perana gamete ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഗ്യാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫിമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫിസിക്കലി ബ്രോഡ് ടുഗദർ ഫോർ ഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ അടുത്ത് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസംസ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിലും മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടൈലാണ് മോട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്യാമിറ്റ്സ് ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ്സ് ആർ നോൺ മോട്ടൈൽ നോൺ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് ആ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളിലൂടെ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തും അപ്പോ ആൽഗേല് അല്ലെങ്കിൽ ഫഞ്ചേല് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആൽഗേ ബ്രയോഫൈറ്റ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഇവയൊക്കെ തന്നെ വാട്ടറിനെ കുറച്ചൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ അവയിലൊക്കെ തന്നെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തുന്ന മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ് വാട്ടറിലൂടെയാണ് ഇവയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് നമുക്ക് അവിടെ പുറപ്പെട്ട മെയിൽ ഗ്യാമറ്റുകൾ ആ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തണം അവിടെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കണം അപ്പൊ ഈ മീഡിയത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴ് ഇത് ലോസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഇവിടെ നഷ്ടം അല്ലെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ്സ് ആർ മോർ കൂടുതൽ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കുറെ എണ്ണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ എന്തായാലും ഫ്യൂഷൻ നടക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആൻജിയോസ്പേംസിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അതിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറയാം ഈ ആൻജിയോസ്പേംസിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് പോളിൻ ഗ്രെയിൻസിലാണ് ഫിമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കും നോക്കളെ ഓക്കെ ഫിമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് അതിന്റെ കാർപ്പൽ അല്ലെ ഗൈനീഷ്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഓവറി സ്റ്റൈൽ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓവറി സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓവറി സ്റ്റൈൽ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഓവറിന്റെ ഉള്ളില് ഓവ്യൂൾസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എഗ്ഗിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓവറിന്റെ ഉള്ളില് ഓവ്യൂൾസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന എഗ്ഗിന്റെ അടുത്തോട്ട് വേണം മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് വരാൻ അപ്പൊ ഈ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ സ്റ്റിഗ്മാന്റെ അടുത്തോട്ട് വരണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആൻഡിയോസ്വംസിന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളിൻ ഗ്രീൻസ് ഫ്രം ആൻഡ് ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിനേഷൻ അതായത് ആന്തറിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ
Then pinned a summer, we can end on a chala, even a pole and two below the ear and the male gamut. Male gametical and non motile item, the male gametical on order. Then he pole and two below the milling and airing you one at a random male gametical in a one over and only load egg in that total discharge. Not a canachin, the Anganana angiosperms. Pollination and like gamete transfer. Clear I am a clear. The pollen gains germinate under stigma. Stigma and mold which the pollen gains germinate. Then they produce a pollen tube. This pollen tube carry the male gametes to the ovule. Male gamete ovule. Then this pollen tube then discharge the two male gametes into the ovule. Egg in the total in the ovule and only lotter and the male gametical discharge in the other. By angiosperms, and the other canada sexual reproduction. Alangi alagami transfer, not a sexual reproduction. Clear I am a clap, I throw all I resemble on a male gametum, female gametum. Ah, uh, uh, fusion of brought together. Ah, where they pair on a number and the Gamete transfer in the way another, Mikwar and the like gametical female gamete in non motilana, male gamete motilana, a bowing in a transfer motile idol, male gamete female that thought at the mode of main idol, medium in the way another, water on a corre plantical, water in the way another. Then in the case of uh, number of male gametes are more for uh, easy transport or uh, to ensure uh, the fertilization, male gamete produce in the food of the lana. And then seed plants in the case of the male gametes are produced inside the pollen grains. And this transfer of pollen grains from anther to the stigma known as pollination. And on the stigma, the pollen grains germinate and produce this pollen tube. This pollen tube carries the two male gametes into the ovule and it discharges to the egg. Now, we have gamete transfer. Fertilization occurs. Main step in the fertilization. Fertilization is the fusion of male and female gametes to produce a diploid zygote. To an idol and diploid idol zygote and produce a process and a step on fertilization. About the fusion of male and female gametes results in the formation of diploid zygote. That's why you Zygote is diploid. That's For example, lizard. Then, that's why turkey. The female gamete undergoes development to a new organism without fertilization. Fertilization the female gamete fertilization Parthenogenesis. What is parthenogenesis? The female gamete undergoes development to a new organism without fertilization. That process known as what? Parthenogenesis. And then examples are in the book. We have examples in the book. We have a little confusion. Lizard, Rotifuse, Honey Bees. So, if you have examples, you can see the character. You can see the examples. Now, in fertilization, fertilization is divided. First one, external fertilization, and the second one, internal fertilization. External fertilization is the fusion of male and female gametes. Takes place in external medium or outside the body of female organism. Female organism then the porath male and female gamete fusion external fertilization. 
അങ്ങനെയാണെങ്കില് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് ദ ഫെർട്ടിൽ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫിമെയിൽ ഗ്യാമേസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഫിമെ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് മക്കളെ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സിംഗമി ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയത്തിൽ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം ഇസ് വാട്ടർ വാട്ടറിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിലാണ് അധികവും കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് നോക്കാം നമുക്ക് ആൽഗേല ഫിഷസില് അതുപോലെ ആംഫിബിയൻസില് ഒക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കാണുന്നത് ആൽഗേലും ഫിഷസിലും ആംഫിബിയൻസിലും അപ്പൊ നോക്ക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആ ഈ തവളേന്റെ ഒക്കെ മുട്ട നിങ്ങൾ കുളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാറെ കിടക്കുന്ന കാണാം അല്ലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ എവിടെ കുളം അല്ലെ ഓക്കെ കിടക്കുന്ന് പോയി നോക്ക കുളത്തിൽ വീണരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് കുളത്തിന്റെ അവിടെ പോയി നോക്കി വീണു എന്നും പറയരുത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പാറി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത് എങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാണ് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഗ്രൈറ്റ് സിംഗ്രണി ഉണ്ട് ഇവ തമ്മില് മേൽ ഫീമേൽ ഗ്യാപ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അറിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ സൈമിൾട്ടാനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈംസിലാണ് ഇവ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മേൽ ഗ്യാമിറ്റ് നിറയെ നിൽക്കുന്ന ഐക്കിന്റെ അടുത്തോട്ട് അടുത്ത് എന്ത് വരാണ് മേൽ ഗ്യാമിറ്റ്സ് വരാണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെക്സസ് ആൻഡ് റിലീസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാമിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് കുറച്ചാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ്സ് ആർ റിലീസ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം ഒരുപാട് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ട ടു എൻഹാൻസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് സിംഗമി ചാൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റുകളും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റുകളും ആ എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയത്തിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് പ്രകൃതി അങ്ങനെ ഓരോ ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു പോലും നോക്കൂ ഓക്കെ ഇതാണ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിംഗമി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നമ്പർ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം ഭൂമിയിൽ വേറെ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്തായാലും അമ്മയുടെ അടുത്ത് നല്ലാണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ എവിടെ അയ്യോ എന്റെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ അമ്മ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആവും എന്റെ കുട്ടി വീട്ടിലൊറ്റക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേണ്ട അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്പ്രിങ്സ് ആർ ത്രെറ്റൻ ബൈ പ്രൊഡാറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇരപിടിയന്മാർ ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ദാ ഇവയെ ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവയുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് എപ്പോഴും എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ദ ഓസ്പ്രിങ്സ് ആർ ത്രെറ്റൻ ബൈ പ്രൊഡാറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ സിംഗമി ഒക്കേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസം ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എഗ് ഉള്ളത് അവിടോട്ട് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് വന്നിട്ട് അവിടെയാണ് സിംഗമി നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദൻ ഫഞ്ച് ഇറക്ടൈസ് ബേർഡ്സ് മെമൽസ് ബ്രയോഫൈസ് ടെറഡോഫൈസ് ജിംനോസ്ഫംസ് ഇങ്ങനെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും കാണുന്നത് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദൻ ഇന്ത്യൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആൻഡിയോസ്ഫോംസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മേൽ ഗ്യാമിറ്റ് നോൺ മോട്ടൈൽ ആയത് കൊണ്ട് അപ്പൊ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമിറ്റ്സ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ അവ മോട്ടൈൽ ആയിട്ട് വരും ദൻ ആൻഡിയോസ്ഫോംസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് നോൺ മോട്ടൈൽ ആയത് കൊണ്ടാണ് അവയി
എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ മക്കളെ നന്നായിരിക്കട്ടെ ഒരു വെരി ബെ